Bonjour chers frères et sœurs et bienvenue pour cette troisième séance de notre parcours sur les pas des premiers chrétiens. Après avoir vu ensemble dans quel état d'esprit nous devons être pour accueillir l'Esprit Saint et puis avoir médité dans cette deuxième séance sur la Pentecôte, le don de l'Esprit Saint, quelle joie de recevoir l'Esprit Saint, et bien nous entrons maintenant dans notre troisième séance, la vie fraternelle des premiers chrétiens. J'espère d'ailleurs que et bien votre groupe se passe bien, que vous avez eu des beaux temps de partage ces deux dernières séances, car il s'agit aussi de cela aujourd'hui, cette vie fraternelle à laquelle nous sommes invités. Dans le chapitre 9 du livre des Actes des Apôtres que nous étudions, il nous est dit ceci, « L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle se construisait et elle marchait dans l'amour du Seigneur, réconfortée par l'Esprit Saint, elle se multipliait. » C'est l'Esprit Saint qui construit l'Église des origines, comme notre communauté paroissiale. Ainsi, l'Esprit Saint n'est pas seulement une aide personnelle, un feu qui vient en nous pour nous réjouir et nous réchauffer, mais il est aussi une aide pour la paroisse entière, pour la communauté entière, celle des premiers chrétiens, qui vient construire la fraternité. C'est donc le sujet d'aujourd'hui, comment est-ce que l'Esprit Saint construit la fraternité alors je vous laisse lire les deux beaux passages du chapitre 2 et du chapitre 4 des Actes des Apôtres. Comme la dernière fois, mettez en pause la vidéo le temps que vous lisiez bien tranquillement ce beau texte et puis vous reprenez la lecture juste après. Alors trois points dans mon propos sur la vie fraternelle des premiers chrétiens. Tout d'abord, l'annonce de la bonne nouvelle avant la vie fraternelle, point d'interrogation. Il est très étonnant de noter que saint Luc parle de la vie fraternelle des premiers chrétiens après avoir parlé de la mission, après avoir mentionné le discours de Pierre, avoir mentionné les premières conversions, les premiers baptêmes. Alors vous allez me dire, c'est sans doute normal, car avant la mission, ils étaient trop peu de croyants. Mais ce n'est pas si vrai, parce que si vous voyez le chapitre 1, vous vous rappelez la toute première séance, quand Pierre réunit tout le monde pour l'élection du remplaçant de Judas, on nous dit qu'ils étaient 120 personnes. Alors qui sont ces 120 personnes avant les premières conversions, les premiers baptêmes eh Rappelons-nous bien que Jésus avait bien plus de disciples que 12. Par exemple, dans le chapitre 10 du, de l'évangile de Saint Luc, du même Saint Luc, on a bien Jésus qui envoie les 72 disciples. Et donc, réunis avec les apôtres dans la chambre haute, en attendant l'Esprit Saint, il y avait sans doute bien plus que 12 disciples, que 12 apôtres. Mais cette mention semble intéressante. Saint Luc ne parle de la vie fraternelle qu'après avoir parlé des 3000 conversion des 3000 baptêmes, des personnes qui vont entrer dans la communauté. Il semble en effet que pour saint Luc, il est nécessaire de sortir avant de penser la vie fraternelle de l'intérieur et ainsi de l'envisager avec ceux qui ont rejoint la communauté. J'avoue que j'ai été assez touché, je l'ai partagé à beaucoup de travailler cela, de découvrir cela en lisant le livre des Actes des Apôtres, car je trouve que c'est un peu l'histoire de notre paroisse. Vous le savez, le père Luc, pendant des années, donc le précédent curé, a beaucoup insisté sur la nécessité de sortir d'abord, d'aller annoncer notre joie de connaître Jésus à tous, d'aller aux périphéries, comme le dit le pape François. Voilà, C'était aussi en réponse à ces appels répétés que la paroisse s'est mise en attitude de sortie, et quelquefois avant de se préoccuper des questions internes de la paroisse. Et il me semble que maintenant, les activités missionnaires ayant été travailler, on le fera toujours, on peut continuer à le faire davantage, mais il semble important maintenant de travailler les questions de vie fraternelle de la paroisse, de l'intérieur de la paroisse. Alors évidemment, il ne s'agit pas de, de durcir le trait, euh, frères et sœurs, c'est bien en étant fraternel et c'est bien parce que ensemble que les apôtres ont porté la mission. De même pour nous, la vie fraternelle a été depuis le début un souci, bien évidemment, tout le monde me le dit. Mais gardons à l'esprit que pour saint Luc, l'auteur du livre des Actes des Apôtres, il y a une forme de priorité, d'antériorité de la mission sur la vie fraternelle, 
parce que c'est avec ces personnes qui sont rentrées que l'on doit construire la fraternité en prenant en compte leurs besoins, leurs désirs, leurs attentes et non d'abord du coup à partir des besoins déjà présents. Je crois que c'est vraiment cette culture du dialogue à laquelle nous encourage immensément le pape François. Alors mon deuxième point dans ce petit topo, la vie fraternelle des premiers chrétiens, cinq ingrédients essentiels. Dans les versets suivants, dans ce qu'on vient de lire, Saint Luc dresse le portrait de la première communauté chrétienne avec ses composantes essentielles. Vous l'avez lu, ce texte magnifique qui dégage cinq composantes de la vie des premiers chrétiens, encore appelées par certains auteurs, cinq essentielles. La mission, la prière, la fraternité, la formation, le service. Alors je vous relis le début de ce texte que vous avez lu, vous avez ce petit tableau dans vos livrets, vous pouvez le suivre avec moi pour voir comment est-ce que ces cinq essentiels sont vraiment tirés directement de cet écrit de Saint Luc qui, dé qui décrit le, la vie euh, des premiers chrétiens. Je reprends avec vous, vous pouvez suivre dans vos livrets. « Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux, c'est la mission. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres. » C'est la formation, les apôtres qui formaient la communauté chrétienne par leurs paroles. Et à la communion fraternelle, c'est la fraternité bien sûr, à la fraction du pain et aux prières. La fraction du pain qui est la messe, les débuts de la messe et puis les prières, voilà, etc. etc. Vous pouvez reprendre tout ce texte et vous verrez que en fait, chacun des points de la description de Saint Luc renvoie à un de ces cinq essentiels, cinq ingrédients essentiels composant la vie des premiers chrétiens. Le fait pour saint Luc d'écrire cela au tout début de son livre manifeste sans doute que tous les premiers chrétiens ont vécu cela, ces cinq ingrédients essentiels, ou en tout cas que c'était l'ADN de leur vie. Quand du coup on peut se poser la question « mais en fait c'était quoi la vie des premiers chrétiens ?» eh bien on peut répondre sans se tromper, une vie de mission, une vie de prière, une vie de fraternité, une vie de formation et une vie de service. Et on peut reprendre l'ensemble du livre des Actes des Apôtres tout est pétri de ces cinq essentiels. Alors bien évidemment, frères et sœurs, cette description de la première communauté chrétienne est un peu idéale. Voilà, ça peut nous faire rêver, on peut se dire « Oh là là, mais c'est impossible de vivre ça comme ça ». Et Saint Luc ne va pas cacher les travers des membres de la communauté chrétienne. Il ne faut pas se leurrer, les premiers chrétiens étaient comme nous, ils avaient leur caractère, ils avaient leurs défauts. On voit bien la dispute de Paul et Barnabé au chapitre 15, c'est vraiment un événement croustillant que je vous encourage à lire, ou bien le coup de colère de Paul au chapitre 16, ou encore le mouvement d'humeur d'Étienne au chapitre 6. Voilà, ils étaient comme nous, les premiers chrétiens. Donc bien sûr, Luc, quand il décrit ce, la communauté chrétienne des débuts, décrit quelque chose d'idéal, quelque chose qui est de l'ordre de l'ADN de la communauté chrétienne. Et de plus, comme nous l'avons déjà dit, chacun a des talents différents donnés par l'Esprit-Saint. Dans les cinq composantes essentielles de la vie chrétienne, certains avaient sans doute plus de talent pour tel ou tel aspect. On voit ainsi Pierre beaucoup prêcher, on voit tous ses grands discours en actes 2, 3, 4, 10, 11, 15. Vous pouvez aller relire les six grands discours de Pierre dans le livre des actes des apôtres. Pierre est évidemment un formateur, il est davantage dans la formation. Tandis que Paul sera davantage dans l'évangélisation. Infatigable voyageur, il sillonnera trois fois la Méditerranée pour ses trois voyages missionnaires au cours desquels il va fonder toutes les premières communautés chrétiennes, Thessalonique, Athènes, Corinthe, Éphèse, etc. etc. Vous savez qu'il ira jusqu'à Rome. Quant à Étienne et au premier diacre, ils ont été institués pour le service, on en parlera davantage la semaine prochaine, euh, au chapitre 6 des Actes. Barnabé, lui, est une figure de vie fraternelle, vous l'avez lu, mettant en commun tous ses biens avec tous. Et la Vierge Marie, dont il n'est fait mention qu'une seule fois dans le livre des Actes des Apôtres, on ne nous parle d'elle que pour dire qu'elle prie. Elle prie avec les apôtres dans la tente de l'Esprit-Saint. Alors, Bien qu'ayant eu chacun des aspects particuliers selon le talent que leur donne l'Esprit-Saint, tous ont vécu ces cinq aspects. Ainsi, Pierre l'enseignant a également évangélisé et prié. 
Paul le missionnaire a également enseigné et vécu intensément la vie fraternelle. Étienne et les diacres serviteurs ont également évangélisé et prié. Barnabé le fraternel a évangélisé avec ardeur aux côtés de Paul. Et comment ne pas imaginer Marie la priante parlant avec amour de Jésus et servant chacun de ses frères et sœurs il en est ainsi de nos vies, frères et sœurs, peut-être que nous sommes plus spontanément Pierre l'enseignant, Paul le missionnaire, Étienne le serviteur, Barnabé le fraternel, Marie la priante. Très bien, ce sont les dons que l'Esprit-Saint nous a donnés, c'est ainsi que Dieu le Père nous a créés. Mais nous devons également cultiver l'ensemble de ces cinq aspects pour être des chrétiens à l'image des premiers chrétiens. Ainsi, nous devons veiller à ce que soient présents dans nos vies ces cinq dimensions, la mission, la prière, la fraternité, la formation et le service. Nous parlerons davantage de la mission lors de la dernière séance de ce parcours. Arrêtons-nous maintenant sur vraiment la caractéristique de la vie fraternelle des premiers chrétiens, c'est cette mise en commun. Vous l'avez lu, c'est mon troisième point, une insistance toute particulière de Luc sur la mise en commun. Le sentiment pour les premiers chrétiens d'être sauvés et régénérés par Jésus devait être tellement puissant qu'il a aboli beaucoup de distinctions sociales. C'est ce qui fait dire à Paul dans l'Épître aux Galates, donc les premiers chrétiens de cette région de Galatie, je le cite, « Vous tous que le baptême a uni au Christ, dit Paul, vous avez revêtu le Christ. Ainsi, il n'y a plus ni juif ni grec, ni esclave ni homme libre, il n'y a plus l'homme et la femme, car tous vous ne faites plus qu'un dans le Christ Jésus. » Juif grec esclaves, hommes libres, hommes, femmes, c'était les trois grandes distinctions, sources de discrimination dans la société de l'époque. Et Paul, et Paul va balayer ces trois grandes distinctions pour dire « vous ne faites plus qu'un ».« Vous ne faites plus qu'un ». C'est vraiment une des caractéristiques des premières communautés chrétiennes, cette unité et sa conséquence, la mise en commun. Ça, je vous l'ai dit très souvent pour un curé, quelle joie de voir une communauté unis, malgré toutes les diversités de chacun, avec toutes les diversités de chacun, qui, comme on l'a déjà dit la séance précédente, sont un don de l'Esprit-Saint, une grâce de l'Esprit-Saint. Mais une communauté unie, vraiment, quelle grâce du Seigneur C'est ce que vraiment l'Esprit-Saint veut. Donc Saint Luc nous le rappelait au tout début du texte que vous avez lu, « La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme. Et personne ne disait que ces biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. » La mise en commun des biens est pour eux une conséquence évidente de leur unité donnée par Dieu. Et si je continue un petit peu le texte, « Aucun d'entre eux n'était dans l'indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient et ils apportaient le montant de la vente pour le déposer au pied des apôtres. Puis on le distribuait en fonction des besoins de chacun. » Alors je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais en lisant ce texte, qui est magnifique, ça peut nous laisser un peu songeur, nous faire rêver, on dit « mais comment ils mettaient ?» tout en commun, mais, mais, mais comment est-ce possible Voilà. Alors ce que je vous propose, frères et sœurs, si vous êtes d'accord, voilà, pour mettre en application ce texte, parce qu'il faut être fidèle à la parole de Dieu, eh bien, je vous propose qu'on mette en commun tous nos comptes en banque et qu'on habite tous dans la même maison. Bienvenue au presbytère. Ça vous va Je sens qu'il y en a qui ne sont pas tout à fait d'accord. <rire> en fait, il faut bien réaliser, je crois, qu'il y a eu une grâce spéciale donnée au début de l'Église, quand ils ont vécu ainsi et qu'ils ont mis tout en commun. Aujourd'hui, cette grâce spéciale, elle est vraiment accordée à des personnes qui reçoivent un appel particulier, par exemple les moines et les moniales qui reçoivent cela. Mais ce n'est pas parce qu'on dit que c'était une grâce spéciale que ça ne doit pas continuer à nous, à nous interpeller aujourd'hui. Voilà. Comment est-ce qu'aujourd'hui, on peut davantage vivre la mise en commun Alors, la question des biens restera toujours déterminante, hein, mais c'est sans doute un, un sujet trop personnel pour pouvoir l'aborder ici longuement. Peut-être que chacun pourra personnellement se poser la question « Est-ce qu'il y a l'un ou l'autre bien ou telle somme d'argent dont je pourrais faire profiter d'autres voilà, personnes qui sont dans le besoin ?» Voilà, ce sujet, je me réjouis beaucoup eh bien, de l'élan de solidarité qu'il y a eu sur la paroisse par rapport euh, aux, aux Ukrainiens, à la guerre en Ukraine. Voilà. Mais la mise en commun, pour le livre des Actes des Apôtres, n'est pas uniquement matérielle. Elle est aussi fraternelle et spirituelle. Je m'explique. 
Ainsi, en acte 4, nous pouvons lire, un tout petit peu après notre passage, nous pouvons lire « Lorsque Pierre et Jean eurent été relâchés, ils se rendirent auprès des leurs et rapportèrent tout ce que les grands prêtres et les anciens leur avaient dit. Après avoir écouté, tous d'un même cœur élevèrent leur voix vers Dieu en disant « Maître, toi qui as fait le ciel et la terre et la mer, etc. etc. » En fait, ce passage est magnifique, c'est après avoir vécu leur épreuve, Pierre et Jean ont ce réflexe tout de suite d'aller voir leurs frères et sœurs et de leur partager leurs difficultés. Et tout de suite, les frères et sœurs, ils accueillent, ils écoutent et ils se mettent à prier. Moi, comme curé, c'est vraiment mon rêve, frères et sœurs, que sur la paroisse, on puisse tous vivre la même chose, que dès que l'un d'entre nous a une difficulté, il puisse trouver sur la paroisse des frères et des sœurs avec qui il, peut, il puisse partager sa difficulté, il puisse partager cœur à cœur, et puis que ses, ses frères et sœurs de la paroisse prient pour lui, le portent, le soutiennent, euh, voilà, même, même euh, matériellement, en lui donnant du temps, etc. Voilà. C'est ça la vie fraternelle aussi des premiers chrétiens, c'est ça aussi la mise en commun des premiers chrétiens. En fait, ils partageaient leur vie. Voilà. Il y a autre chose que les premiers chrétiens mettaient en commun, c'est leur amour de Jésus. On nous dit, en acte 5, au chapitre 5, je cite, « Tous les jours, au temple et dans leur maison, sans cesse, ils enseignaient et annonçaient la bonne nouvelle, le Christ, c'est Jésus. » Nous avons déjà lu ce terme de « maison » opposé à « temple » pour la première description de la communauté chrétienne que vous avez lue. Et un petit peu, oui, ce texte-là, vous avez lu, « Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur. » Temple, maison, maison, temple. Les premiers chrétiens se rassemblent au temple pour partager la prière commune, mais c'est dans leur maison qu'ils mettent en commun joie et peine, talent, partage, enseignement, prière. Au fond, ils mettent en commun une partie de leur vie. Ils passent du temps ensemble et les uns chez les autres. Alors puissions-nous, frères et sœurs, dans la paroisse, comme les premiers chrétiens, aller résolument dans le même sens. Bien sûr, nous nous réunissons à l'Église pour la prière commune. Voilà, c'est comme le temple, nous nous réunissons ensemble. Mais c'est bien dans nos maisons que nous partageons en plus petits groupes, joie et peine, prière, amour de Jésus, talent, soutien, fraternité. C'est ce que beaucoup d'entre nous vivent déjà dans les petits groupes de la paroisse et beaucoup témoignent de la joie de se retrouver régulièrement pour se soutenir, pour prier, pour partager. Voilà une belle manière de vivre, comme les chrétiens, la joie de la mise en commun. J'espère que c'est ce que vous vivez dans ce parcours, que vous êtes heureux de vous retrouver et qu'en plus eh bien, des temps d'enseignement et des temps de questions, vous prenez également le temps voilà, de ce partage de nos vies, de nos joies, de nos peines, des nouvelles, voilà, que nous soyons véritablement des frères et des sœurs qui prennent soin les uns des autres comme les premiers chrétiens. Alors, chers frères et sœurs, eh bien, bonne séance de partage maintenant autour de ces deux questions sur les cinq essentiels dans ma vie et puis sur la mise en commun des premiers chrétiens, comment le vivre aujourd'hui. Et je vous dis à bientôt pour la dernière séance de notre parcours sur la mission avec les premiers chrétiens. Bonne semaine à chacun.